Good evening, everyone. Buenas noches. Ay, van a dispensar la carbanza. Pero mi suerte no hace lo que quiere. No sigue indicaciones. How are you? How is everyone? Happy Thursday. Estamos así de terminar la semana. How are you guys? Fine, yes, thank you. I'm so sorry, amigo. Very good. I'm happy to hear that. Voy a pasar lista. Y los que vayan están, los que ya están, vayan diciendo, please. Um, Cristelia Rosalina Jiménez. Present. Thank you. Esperanza Valencia Avilés. Esperanza Valencia Avilés. No. Stephanie Beatriz Cuellar. Stephanie Beatriz Cuellar. Tampoco. Eunice Elizabeth. Eunice Elizabeth. Evelyn Patricia. Present teacher. Thank you, Fátima Esmeralda. Present teacher. Thank you, Fátima Lourdes. Fátima Lourdes. Fernando Arturo. Present. Thank you, Gabriela Isabel. Present teacher. Thank you, Gladys Elizabeth. Present teacher. Thank you, Griselda Vigaín. Griselda Abigail, Ingrid Elizabeth, Ingrid Elizabeth, Isabel Elizabeth Torres, Jennifer Mercedes, Jennifer Mercedes, es que no están o no me están escuchando. Se si escucha cortado. Sí, sí, se le escucha. Ah, okay. ah, ahí está Jennifer. A usted le estaba llamando Jennifer. <ríe> Jeremías Ezequiel. Present. Thank you, Jeremías. Jeremías, ¿qué pasó? <ríe> Jessica Yanet. Me eh, mal el internet. Present. <ríe> Jessica, thank you. Jocelyn Abigail. Jocelyn Abigail. Joana Beatriz. Okay, thank you. Joana Beatriz. Yes, teacher. Thank you. Jorge Alberto. Jorge Alberto. Jose Ángel Alas Fuentes. Present. Thank you. Jose Armando Hernández. Jose Armando Hernández. Thank you. Jose Fernando Hernández. Present. Thank you, Jose Jonathan Quinteros. Jose Jonathan Quinteros, no. Josué Ezequiel Ruiz. Josué Ezequiel Ruiz. Thank you. Juana Beatriz. Juana Beatriz. Thank you. Karen Sofía Lorenzana. Karen Sofía. Thank you. Karen Suleima. Present. Thank you, Catherine Iracema. Present. Thank you, Catherine Larisa. Present teacher. And Rebecca Abigail. Present teacher. Thank you. Give me just a minute, please. Para cargar la presentación. I'm going to share it with you. Se las comparto ahorita. Let me know if you can see it. Me dejan saber cuando ya la puedan ver la presentación, please. Should be sharing right now. Ya la deberían poder. Dice Estefan de Real Feliz. Veamos. Yes, mi internet está fallando. Mi internet está fallando. La verdad es que sí, el de todos. Estefan de Real Feliz. Santo sí. Estefan de Real Feliz dice que también le está fallando, que no puede conectarse. Ok. Vaya, para cuando pase lista al final de la noche, asegurémonos de todos estar. Eh, que nos puedan, que los puede escuchar y los que escriban en el chat, ustedes los que lo vean me avisan, porfis, para que no se me quede ninguno, porque si sí, el internet está fallando, de hecho yo tenía como tres minutos de estar intentando entrar a esta sesión y no hay nada. <risa> ya, pero ya pueden ver la presentación Sí, sí Ok sí. Thank you Ok, so Mention at least three possessive adjectives. Esto lo repasamos justo, está fresquito. Ayer lo repasamos. Three possessive adjectives. ¿Quién me da tres 
adjetivos posesivos. José Fernando, please. Está en mute. Tiene el micrófono. Eh, angry. Possessive adjectives. My, your, his. Ah, ok. No son adjectives, adjectives. Son possessive adjectives. Uh -huh. Ok. Veamos. Le ayudo. Uh -huh. Le ayudamos. Veamos, Fernando. Mine. Está seguro que mine, mine es posesiva adjetivo. Eh, my. Ajá, my sí es posesiva adjetivo. My. Ajá. Mine sería pronombre. Ajá. Posesivo. Yes. Ok. My, our, you. Our. Our. Uh -huh. Your. Exactly. Thank his. you. His. Uh -huh. Sí. Ok. Ok, esos son los posesivos adjetivos. ¿Quién me da tres posesivos pronouns ahora? Jessica. Mine. Mine. Correct. Eh, yours. Yours. And uh -huh. theirs. Theirs, correct. <laughs> yes, they are similar, but they are not the same, right? Se parecen, pero suenan un poquito diferente. Y la diferencia, ya vimos de posición, right? Mention at least three seasons that you learned last class. Mencione al menos tres temporadas que vimos la, la clase pasada. Um, Jorge, please. Fall or autumn. Uh -huh. Summer. Spring. Correct. Summer and spring. Yes. <laughs> Perfect. And mention at least Miss. three. Yes. Sí, I Fernando. have the question. Uh -huh. eh, en el caso de it, el pronombre posesivo, ¿cuál sería? It's. Uh -huh. El mismo, it's. Mm, y uh -huh. el adjetivo, it's. Es correcto. Es, es que yo he escuchado decir que no existe el pronombre para, para it's. No, no sé es que si... no exista, es que es el mismo que el adjetivo. Mm, uh -huh. okay, se de mantiene. Hecho, sí, de oh. hecho vamos a ver, hay algunos verbos en inglés que se repiten en dos tiempos gramaticales. Son exactamente diferentes, son exactamente el mismo. Entonces no diríamos que no existe en el tercer tiempo gramatical, es que es exactamente el mismo que en el anterior, right? Así que, yes. Okay. Uh -huh. Thank, Thank you. you. Good question. Mention at least three vocabulary words related to weather. Tres palabras de vocabulario relacionadas al clima. Veamos. Eunice. No estoy segura, pero me parece que warm, uh -huh. humid, humid, correct, hot, uh -huh. and cool, and cool. cloudy. And cloudy. Y veíamos uh -huh. windy cuando está haciendo bastante También. bien. Yes, <laughs> very good. Estos son exactos. Justo las tenía, units. Very good. Okay. Which is exactly what we saw yesterday. Exactamente lo que veíamos el día de ayer. Okay, so this conversation we saw it last night. Esta conversación la vimos anoche. Vamos a repasarla una vez más y después la vamos a cambiar. Okay, so two volunteers para leerla tal cual está ahorita. Tenemos a Fernando y José Armando. Fernando, you are Pat. José Armando, you are Julie. Okay, or no. What's the matter? It's snowing and it's very cool. Cold. Cold. Uh -huh. Are you wearing your gloves? Gloves. Uh -huh. No, they are. No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat. Is warm. Isn't, isn't warm. Isn't. Mm -hmm. Isn't warm. And 
I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julia. All right, thank you. ¿Qué vamos a cambiar en la siguiente conversación? Es exactamente la misma estructura, van a preguntar las mismas cosas, pero vamos a cambiar algunos escenarios. Por ejemplo, en vez del verbo nevar, van a ocupar otro de los verbos relacionados al clima, ¿ok? Puede ser it's raining, o puede decir está haciendo sol, it's doing a lot of sun, right? Oh, it's the, or the sun is shining, ¿ok? El sol está brillando muy fuerte. The sun is shining a lot. Ok, ustedes pueden cambiar el verbo que sea relacionado al clima. Obviamente, si usted dice, the sun is shining a lot, no va a decir it's very cold, ¿verdad? It's very hot. <ríe> Entonces, um, siguiente persona va a decir, le va a preguntar si está usando un artículo de ropa relacionado al clima que la otra persona le diga. Por ejemplo, si le dice, it's, the sun is shining a lot, it's very hot. La otra persona no le va a preguntar si está usando guante, ¿verdad? Le va a preguntar, ok, do you have, um, are you wearing, y una cosa, por ejemplo, are you wearing, ¿qué sería? Light clothes, ropa ligera, light clothes, un ejemplo, ok. All right. Esas cositas son las que van a ir cambiando, pero las van a ir adaptando a lo que diga la otra persona, ok. Acá, y la persona, no, se me quedaron en la casa. Ok, next person no va a contestar, ah, pero está usando tu chaqueta. No, usted le va a decir algo como, ah, but you're wearing sandals. Todo relacionado al clima que la persona mencionó al inicio, ¿de acuerdo? Are we ready to improvise? ¿Estamos listos para improvisar? Volunteers, please. We need two volunteers. Fátima Esmeralda, you're going to be Pat. And José Fernando, you're going to be Julie. Veamos. Empieza igual con, oh, no. Ok, empiezo yo entonces. Uh -huh. Oh, no. Misma pregunta ahí, hasta ahí. Uh -huh. And what's the... Matter. Ma the matter? It's a matter. It's raining, como si no está lloviendo, por ejemplo. Uh -huh. Um, oh, sí, 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 raining. Uh -huh. Raining and it's very cold. Uh -huh. It's raining and it's very cold. Um, are you um, wearing in your um, ¿cómo sería? sombrilla o algo así? Uh, la sombrilla no se viste, la sombrilla se lleva. Carrying. Uh, Ahí sería el verbo carrying. El verbo uh, carry, entonces sería, carrying. Ajá. Entonces sería, are you carrying in your... Eh, umbrella. Umbrella. Uh -huh. Are you carrying your umbrella? Correct. Oh, there are some... Pero umbrella solo es una. No puede decir they are. Sería, it is at home. No, it, it is at home. That's Correct. Uh -huh. And why well, you are... Um, Eh, Ahí le puedo decir, usted está usando, por ejemplo, un sombrero o una gorra. Ok, entonces sería, eh, with your wear, eh, wearing, eh, you wearing, eh, and your eh, t-shirt. Your t-shirt, ok. T-shirt. Uh -huh. Tu camiseta, ok. You're wearing your t-shirt. Fátima. But, but my... Teacher is not worn. Mm -hmm. And I'm not carrying umbrella. And I'm not wearing umbrella. Carrying. No. Not wearing. Carrying, carrying. carrying. umbrella. Carrying umbrella. Mm -hmm. Okay, let's thank you. A uh, taxi. Let's take a taxi. Uh, repeat, please. Let's take a taxi. L Okay, let's take a taxi. Okay, thank you. All right. Very good. <laughs> ¿Cómo lo sintieron? ¿Difícil? ¿Más o menos? 
Más o menos. Más o menos. Okay. De eso se trata. Legalmente yo podría solo ponerlos a repetir la conversación una y otra vez hasta que se lo memoricen, pero no se trata de eso. Hablar inglés es salir de la zona de confort, ¿verdad? Y vamos practicando saliendo de la zona de confort. So, very good job. Hicieron muy bien. Who wants to do one improvisation more? ¿Quién quiere improvisar una más? Cristelia sería Pat o sería usted misma Cristelia. <laughs> one more volunteer. Josué. Ok, Cristelia y Josué. Empezamos igual la conversación y cambiamos los elementos que ya mencioné. Vamos, vamos a intentar. Uh -huh. Oh, no. What's the matter? It's... Uh, it's no. Windy? It's windy. Windy. Uh -huh. windy. 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 Haciendo un montón de viento. It's windy. Uh -huh. It's windy and... It's very, very cold. Mm -hmm. Aplica. <laughs> <laughs> Repeat, please. It's windy. Está haciendo bastante it's viento. It's windy. Uh -huh. And it, it is very cold. Mm -hmm. And are you wearing a jacket? Mm -hmm. Are you wearing your jacket? Yes. I no, I said no. It is at no, home. Uh -huh. no, it is at home. Eh, ¿Cómo se dice gorro? Hat. O puede ser beanie. Si es como el que está usando José Fernando, es beanie. Okay. Well, you're wearing your beanie. But my beanie. Vini uh -huh. is, is in warm. Uh -huh. Pero mi gorro no calienta. Uh -huh. My Vini is in warm. Uh -huh. And I am not uh, uh, windy jacket. And I'm not wearing a jacket. Okay, let's take a set. A set. Okay. Thank Julie. <laughs> Very good. <laughs> Very good. Congratulations. Felicitaciones. Esa es la idea. Que vayamos saliendo de la zona de confort hablando de eso, right? Um, let's see. Fernando, you're going to be... Sure. Yes? Uh, the question. Uh -huh. uh, ¿Cómo se diría uh, el clima que sea algo frío? Frío. frío. Uh -huh. so, ahí sería hot. Uh, perdón, cold. <laughs> Puede ser cold si está muy frío. O puede ser cool, si está fresquito. Ok. okay. Está como fresquito, cool. Mm -hmm. All right, moving forward. Siguiendo. We were talking about present continuous yesterday. Ayer introducimos el tema present continuous, right? Who wants to read this box? ¿Quién quiere leer la cajita? To explain present progressive. Fernando Arturo Mendoza. Veamos. Ok. Veamos. We use present continuous or present progressive. Whenever. Sí, así. Mm -hmm. Whenever. Mm -hmm. Whenever. Whenever you want to talk about an, an action day. That is in progress. That, that is in progress. Or is happening, happening right now. Happening right now. Good. Okay. Thank you. Okay. Who wants to tell me the same? ¿Quién me quiere decir exactamente lo mismo? Pero usando sus palabras en English. When do we use present continuous? ¿Quién quiere intentar? When do we use present continuous? Pueden ocupar para frasear de lo que está en la cajita. Okay. Veamos. Who wants to try? Jorge, please. Yeah. Eh, ¿En español o en inglés? No, en inglés, Jorge. <laughs> ah, ok. Eh, we can use present continuous when we need to talk about the activity in the moment. Exactly. What are you doing in the moment? Yes, exactly. Perfect, Jorge. Very good. Okay. 
igual si querían parafrasear de la cajita, también pueden tomar parte y explicarlo como ustedes lo entendieron, right? Who wants to try? ¿Alguien más quiere intentar su versión de cómo de decirlo? Veamos. Yes, no. De acuerdo. Nadie más. Thank you, Jorge. <ríe> All right. Present continuous. Statements and conjunctions. Esta es la parte que introducíamos anoche, ¿verdad? Estábamos viendo affirmative sentences, negative sentences, cómo contractar, va a ser contracción entre las negative sentences, y veíamos las conjunctions, right? So, we were also talking about the structure. Veíamos la estructura inicial para qué tipo de oraciones? Affirmative sentences, right? We were talking about affirmative sentences iniciando. So, my structure, subject plus verb to be plus verb in ing. For example, I am talking. Yo estoy hablando. I, subject, am, verb to be, talking, verb in ing. I am talking tonight. Yo estoy hablando esta noche. Okay. O, tercera persona. My sister, subject, is watching TV. My sister is watching TV. Or, my neighbor, mi vecino, my neighbor is making noise, haciendo ruido, making noise, right? Esta estructura es para todas las oraciones afirmativas con cualquiera de los sujetos, ¿ok? Solo adaptamos el verbo to be dependiendo del sujeto. ¿Cómo se veía puesto en oraciones? We need four volunteers. Necesitamos cuatro voluntarios. Four volunteers. Jessica, number one. Eunice, number two. Um, Fátima Lourdes, number three. And Fátima, let's see the other. Fátima, no, Karen Sofía, number four, please. That's it. Okay. Uh, Marta is wearing her favorite skirt. 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 No, suena como E. Skirt. Skirt. Mm -hmm. <laughs> Perfect. Marta is wearing her, fi her fi favorite skirt. Perfect. <coughs> Number two. Let's time mute, Eunice. Que se falla el internet. Precioso. Ya, ya le había dado. <laughs> Hola. Uh -huh. Pero no me colabora. Ok. Andrea and Pablo are listening to music. Thank you. Number three, Fatima. My parents are driving home right now. Okay. Number four, Karen Sophia. You are leaving the house again. Good. You are leaving the house again. Aquí está mal escrito living. Es con e a, pero vamos a obviar esa parte. <laughs> All right. But what I want you to notice, pero lo que sí quiero que noten es que todas cumplen el mismo requisito de estructura que les acabo de mostrar en la lámina anterior. Sujeto, verbo to be, verbo con ing. Lo demás es complemento, información que yo doy para formar la, completar la oración. Sujeto plural, verbo to be en plural, verbo en ing. ¿Ok? Sujeto plural, verbo to be en plural, verbo en ing. Siempre cuando yo forme oraciones, tengo que asegurarme, sonaron, todos los, sonaron todas las partes de la estructura. Right? Si me falta algo, la hago de nuevo hasta que quede bien. Right? So we're going to make two sentences, two affirmative sentences. Vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer dos oraciones en afirmativo, in present progressive, pero cada una con un sujeto diferente. Ok? No puede ser el mismo sujeto en las dos. No puedo decir I en las dos oraciones, por ejemplo. No. Ok, Jorge. Está en mute. Tiene el micrófono cerrado todavía, Jorge. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, se escucha. Ah, ok. Eh, sí, 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 se te sí, escucha. Sí, sí, nosotros sí. Okay. Jorge, sí, se tiene el micrófono cerrado. A usted le toca la primera dos. Ok. Uh, she is playing tennis uh -huh. in the park. Uh -huh. I, 
I learning English right now. I'm learning English, yes. Very good. Muy importante. Si voy a usar contracciones, me aseguro que suene la parte final. All right. Por ejemplo, si digo, en vez de I am, digo I'm, me aseguro que suene la M. I'm, right. Very good, Jorge. Thank you. Jessica, please. Eh, the baby is crying. Uh -huh. Y uh, my mother is cooking the dinner. Very good, Jessica. Karen Sophia, please. Young, young wearing red mm. shoes. I am or I am? My, um, I am, uh -huh. I am wearing red shoes. Okay. My sister is studying French. Very good. Thank you. Rebecca, please. Going to school. Okay. He's working today. Perfect, Rebecca. Thank you. Jose. Uh, Anthony is working in the office. Mm -hmm. uh, I am listening to music. Okay, listening to music. <laughs> Very good, Jose. Fatima Esmeralda, please. I am wearing nursing uniform. Okay. You are learning English. Perfect, Fatima. Fernando Arturo, please. Uh, we are res receiving. Receiving. Sí, recibir. Receiving. Para recibir. Res receiving. Uh -huh. Class. Correct. Nosotros estamos recibiendo clases. Uh -huh. La otra sería my, my brother is playing. Mm -hmm. Fire. Yes, very good. Jocelyn, please. I I am listening to class. Perfect. Mm -hmm. um, I am washing. Uh, no sé cómo decir lavo la ropa todos los días. Oh, I am doing the laundry. Doing the laundry se dice yeah. lavar la ropa. Doing the laundry. Mm -hmm. I am doing the laundry. Okay, <laughs> every day, yes. <laughs> Thank you. Fatima Lourdes, please. Andrea working in the house. Okay. He is sleeping in the bed. Very good. Thank you. Cristelia, please. He is a tutoring for the tests. Okay. And my dog. It is sleeping in, in your bed. In my bed or in its bed? In your bed. Ahí está en su cama. cama. Por esa escena su cama, a mí como que en la mía está durmiendo. Es un perrito. <risa> Sería en its bed. Bye. Acordémonos que los animalitos Bye. son sujeto it. Entonces en its. Ah, por bed. eso. Mm. Mm. Y entonces sería my dog it is sleeping el segundo it el primer it. it después de my dog ha puesto un it eso no va porque ya dijo my dog uh, my dog entonces is. sería my dog is is uh -huh. sleeping it in, in its in bed it. uh -huh. okay uh -huh. entonces sí thank you very good Karen se lee más I am traveling to San Salvador. Okay. My father is working in his house. Very good. Possessive use correctly, Karen. <laughs> um, Isabel Torres, please. Uh, the cat is eating eggs. Okay. Uh, they are singing in the park. Very good. Thank you, Isabel. Gabriela Isabel, please. Está en mute, Gabriela. <laughs> Sorry. <laughs> Veamos. Sería, they are reading a poem. Uh -huh. Daniel is doing homework. Very good, Gabriela. Oh. Correct. Y yes. The dog, the dog is eating chicken. Very good, Gabriela. Thank you. Jose Fernando, please. And you are is working. Okay, you are working. Okay. 
and he hating and marrying and tomorrow. He is, ¿qué cosa? Uh, he is hating. Hating, odiando. Hey, hating. ¿Qué eh, o sea, si, que se va a casar. Oh, he is getting married. Oh. He is getting married. Repeat. He is marrying. Uh -huh. También. Eh. Yes, he is Re married. Repeat, please. Uh -huh. He is getting married. Eh. Uh, he is having married. Uh -huh. Getting married, correct. Okay. Good, thank you. Um, Jennifer Hernandez. My baby is a playing. Okay. She is eating an apple. Very good, thank you. Eunice? Kenny is sitting in the forest. Okay. And the bird is building its nest. <laughs> good. Beatriz Rivas, please. Beatriz, estamos listas. Um, I am watching TV. Ok. Eh, no sé si es correcto, sí. Watching. Um, watching TV. Uh -huh. eh, um, my mother uh -huh. eh, cooking. Is cooking. Uh, dinner. This cooking a uh, dinner. Yes, my mother no sé is si así cooking se dice dinner. Cena. Sí, dinner, yes. My mother is cooking dinner. Correct. Good. Esperanza Valencia Viles, no la he escuchado aún. Esperanza Valencia Viles, no la he escuchado. Vamos con Gladys Elizabeth, entonces, please. You are Benny Ruder. De nuevo. Yo no estoy de entrada. Ah, ok. Gladys, no le escuché. Repítame la porfa. You are Benny Ruder. ¿Qué es la última palabra que dice Gladys? Rudo. Um, Pero, ¿qué quiere decir? Veamos. En español, ¿qué quiere decir Gladys? Dice: Tú estás. Siendo rudo. Mm, ok, you are being. You are being, el verbo to be. You are being. B, E, I, N, G. You are being rude. Repeat. You are being rude. Uh -huh. Y la otra es, it is snowed in South America. Correct, Gladys. Thank you. José Armando, please. She is dancing in the bathroom. Okay. Uh, Jose is playing PlayStation. Perfect. Jeremias, please. She is playing piano. Mm -hmm. uh, my mother is cooking right now. Repeat this oración, please. Uh, no. My mother, he's cooking. Oh, sería he's cooking right now. Uh -uh. My mother ya es el sujeto. Ya no puedo poner otro sujeto. My mother, me voy al verbo to be. My mother is cooking. My mother is cooking right now. Uh -huh. Very good. Thank you. Catherine, okay. Lisa, please. My sister is eating pizza. Okay. And... You are watching a movie. Very good. Evelyn Patricia, please. My dog is brown. And they are gold. And dog in the name. Don't mm. wrong. Veamos, Evelyn. Tienen que ser con ING las oraciones. Deme la primera de nuevo, por favor. Uh, uh, my dog is brown. Is... Perro es marrón. Ah, oh, 
Ajá, esas son en simple, esas están en simple, simple present, presente simple. Necesitamos que sean en ING, presente progresivo, Evelyn. Lo vamos a dejar para la siguiente ronda, no se preocupe. Um, Ingrid, please. Ingrid Elizabeth. Ingrid Elizabeth, la veo ahí. Ah, ya había participado, ¿verdad, Ingrid? No. No, bueno, igual no la escucho. Catherine Iracema ya había participado, ¿no? Ingrid Elizabeth parece que dijo en el chat. Todavía no. Señal. Ah, ok. Catherine, please. I am doing homework. Uh -huh. They okay. are working at home. Ok, good. Yes, doing. El verbo hacer, doing. All right, thank you. Now we're talking about conjunctions. Ahora le vamos a agregar un poquito más, right? Como todo en la vida, cuando empezamos a hablar, todo en la vida, todos en la vida, cuando empezamos a hablar, empezamos con oraciones sencillas. Tengo hambre, quiero comida, me gusta la tele, right? Empezamos con oraciones sencillitas. Pero luego vamos expresando más ideas, right? Tengo hambre y quiero comer. Me gusta la tele y me gusta ver películas, right? So esa y para agregarle es una palabra de enlace como veíamos ayer, right? A conjunction. O conector, digamos. They are words that link other words. Son palabras que enlazan a otras palabras, enlazan frases o enlazan cláusulas. Las cláusulas todavía no las vamos a ver. Pero acá tenemos un buen ejemplo. I like cooking and eating. Bien importante. ¿Puedo poner dos verbos en progresivo? Sí. Pero siempre usando la palabra de enlace. Cuando quiero decir que me gusta hacer dos cosas, ¿ok? Cuando esos son uh, gerunds, se les conoce en ese escenario. Pero, but es mi otra palabra de enlace. But, pero. Por lo general, cuando decimos pero, la siguiente cosa que decimos es algo que no va acorde con la primera que dijimos, ¿verdad? Por ejemplo, yo no voy a decir, quiero pizza, pero me gusta la pizza. No, no encaja. El pero es para contrastar. Por ejemplo, quiero pizza, pero no puedo comer. Right? So, just for you to have an idea, para que se enfoquen en cómo lo van a usar las conjunctions, okay? Um, and we have the yes or no questions, okay? Bien importante, de ahora en adelante, cuando les pida oraciones afirmativas, van a ser con, eh, conjunctions. No va a ser una oración sencilla, va a ser una oración enlazada. Por ahorita vamos a ver questions with yes or no and the answers. And we have Jose Fernando, question number one. Y las respuestas. José Armando, question number two. Y las respuestas. No está bien centrada la presentación. Jeremías, thank you. Jeremías, no, no está bien. No, Ahí la tengo. No, no le escucho. Ahora, vamos, José Fernando. Eh, yes. Me escuchan. ¿Me escuchan? Así mejor, así como lo tiene ahorita. Ok. José Fernando, número uno. José Armando, número dos. Jeremías, número tres. Vamos. Re pregunta y respuesta. Eh, eh, are you wearing a sweater? ¿Qué dijimos de esta palabra? La I es muda. <risa> ah, sería... Suit. Uh -huh. Are you wearing uh, a suit? Uh, are you wearing a suit? Uh -huh. eh, eh, la respuesta sería yes. Eh, I am. Uh -huh. eh, no, I am. I not. am not. Uh -huh. No, I am not. Yes, I am. Okay. No, I am not. Thank you. Number two, Jose Armando. Is she wearing boots? En afirmativo sería yes. She is. Uh -huh. En negativo, no, she's not. No. Oh. Y contractado sería, she isn't. No, she isn't. Uh -huh. El no siempre no, va she al principio. Isn't. Uh -huh. Yes. Okay. Thank you. And number three, Jeremías. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they are. Right. Se les hace familiar ese tipo de respuestas. The yes or no. Sí, al principio lo vimos. Exacto. 
no es la misma estructura gramatical porque no estábamos viendo progresivo al principio, estábamos viendo simple present con el verbo to be solamente. No hemos visto auxiliar el simple present, solo el verbo to be en simple present. Pero acá, si se fijan, las respuestas de sí o no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque mientras se ocupe el verbo to be en una pregunta, con ese van a contestar. ¿Ok? Si se ocupan auxiliares, ustedes van a ocupar auxiliares, posiblemente o no en la respuesta. Pero cuando esté el verbo to be en la pregunta, tenga por seguro que usted necesita el verbo to be en la respuesta. ¿Ok? So, moving forward. Veamos. And here is the guiding structure. Y aquí tenemos la estructura de base o la estructura guía para las preguntas de sí o no. Ok. We need the verb to be, the subject, verb in ing, plus the complement. Ok. So, de nuevo, en las afirmativas teníamos el subject al inicio, luego el verbo to be y luego el verbo ing. Lo que ustedes acaban de hacer. I am eating. She is cooking. My mother is dancing. Ok. Sujeto va antes. Pero cuando estoy haciendo preguntas de sí o no, el verbo to be va al principio. Con eso voy a iniciar. Ok. For example. Are you paying attention? Is my mother working? Are my friends dancing? Right? So that is my instruction. Vuelvo y repito, la estructura es importante que la, no solo que la vean, sino que se familiaricen con ella, que se la memoricen. Porque al tener la estructura memorizada, cuando yo estoy escribiendo las oraciones o las preguntas, yo sé qué orden tiene que ir, qué partes tienen que ir. All right? So, moving forward. Give me a second. And we have five sentences para ya puesto en escenario digamos la estructura que acabamos de ver Fernando number one Fatima Lourdes number two who wants to read number three Gabriela number three Juana number four and Fatima Esmeralda number five veamos number one all right Are you calling Pablo? Calling. Suena como O. Call. Y una L. Calling. Are you calling Pablo? Calling. Uh -huh. Are you calling Pablo? Calling. Llamando. Está llamando a Pablo. Ok. Calling. Llamando. Thank you, Fernando. Number two. Is Marta yeah. eating pizza? Correct. Is Marta eating pizza? Number three. Are Julio and Fernando drinking soda? Very good. Number four. four. Uh -huh. wedding. And then many wedding uniforms. Are we wearing? Juana, de nuevo, por favor, no se le escuchó. Are we? Uh, uh, are we wearing other four? Uniforms or uniforms? La U en inglés es you. Uniforms. Uniform. Uh -huh. Uniforms, correct. Number five, Fatima, please. Is David driving home? Driving, repeat. Driving. Uh -huh. Está David manejando para la casa? Driving home. Okay. Home. Very good. Okay. So, si se fijan, de nuevo, importante que reconozcamos cada pieza de la estructura que vimos en la escena anterior, ya puesto en una oración o en una pregunta. Verbo to be, are, sujeto, you. Verbo ING, calling. Is, verbo to be, Marta, tercera persona, she is, right? Is Marta. Verbo to be, perdón, verbo en ING. Para plurales. Si mi sujeto va a ser plural, inicio con el verbo to be en plural. Are, Julio, en Fernando. Verbo en ING, drinking. All right? So here's what we're going to do now. We're going to write... We're going to write yes or no questions, ¿ok? Van a escribir dos preguntas de sí o no. Dos preguntas de sí o no que le van a hacer a sus compañeros, ¿ok? Lo vamos a hacer una a los otros. Two yes or no questions. In present progressive, obviously. Number one. 
I'm gonna give you one minute. Le voy a dar un minuto. Okay, let's start. Give me one second. Tenemos a Jorge. Vamos a iniciar con Jorge. Usted le va a preguntar a Karen Suleima. Jorge. Okay. Karen, are you watching TV? A ver. <laughs> no, I am not. <laughs> Thank you. Second question, Jorge. I study English. Study <laughs> <in> English. <laughs> A ver, Jorge, segunda pregunta. Are you paying attention in class? Uh -huh, are you paying attention? <laughs> yes, I am. <laughs> Thank you. Karen, please ask your two questions to Ingrid, Elizabeth. Voy a tener que improvisar una porque Look in TV tenía yo. Ah, <laughs> y ya me la watching, preguntó. Es watching TV, ajá. Ah, pero, dijo watching. Uh -huh, ah. Sí, pero puede cambiarla. Puede poner, por ejemplo, Are you watching a uh, TV show? Y ahí ya cambia. Uh -huh. Okay. O, oh, are you watching eh, Facebook? Podría Ay, ser. Ah, a ver, Ingrid. <laughs> Me you... que sí. Ajá, y que me dice que sí. <laughs> Are you watching no. Facebook? No, que Ingrid. I am not. Ok. <laughs> Second question, Karen. Eh, Are you waiting for the class? Are you waiting for the class? Esperando yes. la clase. <laughs> Yes. Yes, yes. yes. Completa, ¿no? Mm. Huh? Yes, I am. Yes, I am. Uh -huh. Correct, thank you. Ingrid, you ask your questions to Fatima Esmeralda, please. Fatima, we are happy. Uh, are you happy? Are you happy? Pero esa no es en presente progresivo, Ingrid. Esa es no. en simple present. Pero puede ponerle el verbo feeling, sintiéndose. Are you feeling happy? ¿Te estás sintiendo feliz? Uh -huh. Are you feeling happy? Are you feeling happy? Uh -huh. Yes, I am. I am feeling happy. Yes, I am, dice Fátima. Vaya, los que no están participando, por favor, cierren el micrófono hasta que les llegue su turno. Please. Ingrid, la segunda pregunta. Yeah, perdón. ¿Cuál es la segunda pregunta, Ingrid? It is turto. Um, is it Thursday? Pero esa no es en progresivo, Ingrid. La vamos a dejar en pausa para que me haga una en progresivo. Fátima Esmeralda, ask your two questions to Jessica, please. Okay, Jessica. Are you drinking water? Good question. No, I am not. Yo soy de la trapa, Jessica. <laughs> Second <laughs> question. La tengo lejos. <laughs> Are they studying in English? Are they studying English? Yes, I am. Yes, they are. <laughs> they, yes, uh -huh. they are. Yes, porque le preguntó con they, ellos. Good. Jessica, ask your questions to Karen Sofia, please. Es casi la misma, pero para ella. <laughs> okay. Eh, sería, are you studying English class? Yes, I am. Uh -huh. <laughs> uh, are you eating an apple? 
No, I am not. Thank you, Karen. Ask your two questions to Josue Ezequiel, please. Josue, uh -huh. are you wearing blue jeans? No, I am not. Okay. Are you eating? Repeat, please. Are you eating? Are you eating? Uh, no, I am not. <laughs> <laughs> Thank you, Josué. Ask your questions to Cristelia, que se me está durmiendo la joven ahí. <laughs> Sin pena. <laughs> <laughs> yeah. Ando cansada. <laughs> Oops. <laughs> Uh -huh, Jose. Uh, okay, Cristelia, are you sleeping in the English class? Uh -huh, Cristel. What? <laughs> are you sleeping in the English class? Yes, I am, yes. <laughs> Second question, Josué, por favor. Voy a hacer como que no escuché eso. <laughs> La delataron. <laughs> okay, next. Uh, are you using pen or pencil for your notes? Are you using yes. pen or pencil? Uh -huh. Yes, I am. Yes. No, <laughs> Thank you, Mr. Cristelia. Ask your questions to Fatima, please. Fatima, lo urges. Fatima, are you sleeping right now? Ajá, <laughs> Fatima. A ver, ¿cuánto más? No, I am not. <laughs> Thank you, Fatima. <laughs> uh, are you practicing any sport? No, I am not. Muy bien, Fatima. <laughs> no like it. <laughs> okay, Fatima, ask your questions to Rebecca, please. Okay. Rebecca, are you watch are you watching the cell phone? Uh, yeah. <laughs> Second question, Fatima. Are you cleaning the house? Are you cleaning the house? Repeat, please. Are you cleaning the house? Limpiando la casa, cleaning the house. Yes, I am. Ah, al mismo tiempo de la clase. <laughs> Rebeca, yeah, yeah. ask your questions to Jose Armando. Are you cooking dinner? Dinner. Dinner? Mm, cooking, ¿qué significa? No me acuerdo. Cocinando. Ah... Uh, eh, yes, I am. Otro también haciendo actividades extracurriculares en hora de la clase. <laughs> Rebecca, second question, please. Is she okay. in the supermarket? De nuevo, Rebecca. Repeat, ¿sabes? please. Is she buying, buying in the supermarket? Buying, buying comprando in... en el supermercado. Ella, ¿está ella comprando en el supermercado? Uh -huh. No, she's not. Very good. Jose, ask your questions to Gabriela Isabel, please. Okay. Gabriela, are you dan dancing in the home? Are you dancing, Gabriela? No, I am not. <laughs> Second question, Jose. Are you listening music? Listening to music? Ah, me robó la pregunta. <laughs> <laughs> No, I am not. <laughs> Thank you, Gabriela. Ask your questions to Eunice, please. Eunice, are you eating in class? No, I'm not eating in class. Okay, second question, Gabriela. Are you listening to music? Listening to music. Listening, pardon. Listening mm -hmm. to music? No, I am not. Thank you, Eunice. Ask your questions to Jose Fernando, please. Are you watering the plants in the backyard? Repeat, Eunice, please. Se cortó al principio. Okay. Are you watering the plants in the backyard? Watering. Se dice watering. Watering. Uh -huh. Está regando las plantas, Jose. Mm -hmm. No, I am not. Okay. 
Second are question. you listening? Are you listening to Bad Bunny music <gasps> right now? Mm. <laughs> no, I'm not. Thank not you. Like... Gracias. <laughs> <We're not. laughs> <laughs> Fernando, I question to Fernando Mendoza, please. Okay. Uh, are you paying attention? Paying attention. Uh, are you paying attention? Uh, attention. Uh, attention. Mm -hmm. Are you paying attention, Fernando? Fernando. El por lo visto. No, ok. Yes, I am. Tenía uh -huh. por el micrófono. No, you are not, Fernando. Ya <laughs> No, yo sí, no. pero tenía bajado. Fernando, no, yes, por, cu yes, yes. por cuestiones de tiempo vamos a hacer solo una pregunta ahorita. Fernando, pregúntele a Jeremías. Is sleeping the teacher? Is the teacher sleeping? Is sleeping. Uh -huh. uh -uh. Primero va the verbo to be, después el sujeto. Is the teacher sleeping? Is the teacher sleeping? Uh -huh. uh -huh. Is the teacher sleeping? Yes, no, she's not, Seria. Uh -huh. Correcto, correcto. Jeremías, usted le va a preguntar a Jorge, porque okay. a Jorge nadie le preguntó, solo él, él inició las preguntas. Ok. Jorge está ahí. Ok. Hey. Jorge. Ya se durmió. Ajá, solo participó y se fue a mi mira. Jorge, ¿estás ahí? Sí, señor. Pero mía, pregúntale a Jorge, please. Okay. Jorge, ¿estás you working? No, I am not. Thank you. Good. Y así cerramos ronda. Ajá, sí, así cerramos la ronda. Thank you. Vamos a pasar lista before we go. Si sí noté que la mayoría siguieron la estructura que les acabo de mostrar, que sería lo, es lo ideal, pero vi que hubo unos cuentos ahí que no me hicieron caso y claramente me ignoraron cuando les di la estructura. <risa> Así que igual lo vamos a repasar un poquito el lunes, no se preocupen, pero sí necesito que me pongan atención cuando estemos viendo la estructura para poder armarlas ustedes después. Ok, now we're going to go with attendance. Solo déjenme buscar la fecha de ahora. Today is Thursday. ¿Qué fecha? Hoy tenemos 10. Yes. Acá, Thursday 10. Cristelia Rosalina. Yeah. Present. Thank you. Casi no, pero yes. <laughs> Esperanza Valencia. <please. laughs> Salí. <laughs> Esperanza Valencia, please. Está ahí Esperanza. Yo me acuerdo que vi a Esperanza en la, en la clase, pero no. Está en el chat, no saben. Tiene mala conexión. Ah, WhatsApp. Okay. Okay. Dice que tiene mala conexión. Ah, no, perdón. Stephanie Beatriz. Stephanie Beatriz estuvo. Sí, Beatriz. Sí. Ok. Uh, ah, Eunice. Ajá, Eunice también. Present. Thank you, Evelyn Patricia. Present teacher. Thank you, Fátima Esmeralda. I'm here, teacher. Thank you, Fernando Arturo. Falto yo, teacher. Bien. Yo, Fátima Girón. Después de Fátima Esmeralda, voy yo. A ver. Ah, es cierto. No, solo le... Ajá. Ah, sí, pero ya está, no se preocupe, Fátima. Ya ven, así tienen que estar ah, pilas. Pilas, los dos. Thank you, Fátima. Pero sí ya están. Fátima Esmeralda y Fátima Lourdes. Fernando también ya está. Um, Gabriela Isabel. Thank you, Gladys. Gladys. Thank you. Griselda Abigail. No, Fernando, cerremos el micrófono, please. Ingrid Elizabeth. Present. Thank you. Isabó Torres. 
Present teacher. Thank you. Jennifer Mercedes. Present. Thank you. Jeremias. Yes. Thank you. Jessica Yanet. Present. Thank you. Um, Jocelyn Abigail. Present teacher. Thank you. Joana Beatriz. Joana Beatriz Rivas. Teacher, teacher. Thank you. Jorge Alberto. Sí, estaba present, si me acuerdo. <laughs> José Ángel a las fuentes. Sí, como ausente. José Armando Hernández. Presente, chair. Thank you, José Fernando. Present. Thank you, José Jonathan. José Jonathan Quinteros, ausencia. José Ezequiel. Present. Thank you, Juana. Present. Thank you, Karen Sofía. Present. Thank you, Karen Suleima. Present. Thank you, Katherine Iracema. Present. Thank you, Katherine Larisa. Present teacher. And Rebecca Abigail. Present teacher. Thank you. Very good job. Lo logramos, amigos. A pesar de este pésimo internet, <laughs> lo logramos. So, <laughs> con esto concluimos la semana. La siguiente semana va a ser la semana final, así que preparémonos, repasemos, busquen más vocabulario de lo que ya vimos para que puedan hacer sí. conversaciones más, oraciones más largas, ¿de acuerdo? Descansen, disfruten de el Pero... viernes y el fin de y los veo el lunes. Have a good night. Oh, wow. Bye. 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 Bye.